আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে যে এক্সট্রাটা ডেসক্রাইব করব সেটা হলো প্লুরাল ইফিশনের এক্সট্রে তো ফার্স্ট অফ অল স্যার বলবে যে ডেসক্রাইব দ্য এক্সট্রে তো তুমি বলা শুরু করবে দিস ইজ এ প্লেন এক্সট্রে অফ চেস্ট পোস্টার এন্ট্রি রিভিউ শোয়িং ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি ইনভলভিং দ্য মিডল অ্যান্ড লোয়ার জোন অফ দ্য রাইট লাং রাইট লাংয়ে ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি পাবা মিডল অ্যান্ড লোয়ার জোনে ঠিক আছে তারপর হলো দ্য ট্রাকিয়া ইস শিফটেড টু দ্য লেফট ট্রাকিয়া লেফটের দিকে শিফটেড হয়ে থাকবে দ্য কোস্টোফেনিক অ্যান্ড কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেল অফ রাইট লাং ইজ অবলিটারেটেড মানে কোস্টোফেনিক অ্যান্ড কার্ডিওফেনিক অ্যাঙ্গেলটা অবলিটারেট হয়ে যাবে তারপর তুমি বলবা দ্য আপার মার্জিন ইজ কার্ভেটাইল বা কনকেপ আপার মার্জিনটা কনকেপের মতো থাকবে দ্য রেস্ট অফ দ্য লাং ফিল্ডস আর নর্মাল ঠিক আছে শেষ তো সোমাই রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনোসিস রাইট সাইডেড প্লুরাল ইফিউশন বা মেসিভ প্লুরাল ইফিউশন এরপর স্যারদের সবচেয়ে ফেভারিট কোয়েশন যে বেড সাইটে তুমি কি কি পাবা তো তখন বলবা যে স্যার চেস্ট মুভমেন্ট ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু রাইট সাইড রাইট সাইডে চেস্ট মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড থাকবে তারপর রেসপিটারি রেট ইনক্রিজ করবে দেন চেস্ট এক্সপেন্সিবিলিটি রিডিউস হবে আর হলো ভোকাল ফেমিটাস রিডিউস হবে এই দুইটা রিডিউস হবে আর পার্কেশন নোটে কি পাবা স্টোনি ডাল পাবো সবসময় মনে রাখবা যেহেতু প্লুরাল ইফিউশন মানে পানি জমছে যে পানি সবসময় পাথরের উপর দিয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে স্টোনি ডাল পার্কেশন নট স্টোনি ডাল তারপর ব্রেথ সাউন্ড অ্যাবসেন্ট থাকবে ব্রেথ সাউন্ডটা অ্যাবসেন্ট থাকবে জাস্ট খালি প্লুরাল ইফিউশনের ক্ষেত্রে এমবি বেস লেভেলে মানে সারের যে কটা এক্সট্রা আছে তার মধ্যে জাস্ট খালি প্লুরাল ইফিউশনের ক্ষেত্রে ব্রেথ সাউন্ড অ্যাবসেন্ট বলবা অ্যাবসেন্ট বা ডিমিনিস্ড ভোকাল রেজোরেন্টও অ্যাবসেন্ট বা ডিমিনিস্ড তারপর এডেড সাউন্ড নো এডেড সাউন্ড শেষ এগুলো হলো বেড সাইড ফাইন্ডিং তারপর স্যারা জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ফ্লোরাল ইফিউশন তখন বলতে হবে যে স্যার ইউনিলেটারাল অ্যান্ড বাইলেটারাল কজেস আছে ইউনিলেটারাল কজের ভিতরে আছে পালমোনারি টিউবারকুলোসিস নিমোনিয়া ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা আর বাইলেটারাল কজের ভিতরে আছে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলর লিভার সিরোসিস নেফ্রোটিক সিনড্রোম অ্যান্ড মেক সিনড্রোম এরপর স্যার জিজ্ঞেস করবে যে তুমি ডায়াগনোসিস করে কীভাবে বা ডায়াগনোসিস করবা কীভাবে একটা টেস্টের নাম বলো তো তখন তুমি বলবা স্যার আমি প্লোরাল ফ্লুইড স্টাডি করব প্লোরাল ফ্লুইড এক্সপ্রেশন করে সেটা স্টাডি করব তো প্লোরাল ফ্লুইড তখন জিজ্ঞেস করবে যে এক্সপ্রেশন করবা কোথা থেকে তো বলবা স্যার আমার স্কেপোলার অ্যাঙ্গেলের নিচে থেকে সিক্স ওর সেভেন ইন্টারকোস্টাল স্পেস থেকে আমরা এই যে প্লোরাল ফ্লুইড এক্সপ্রেশন করব তো এরপর জিজ্ঞেস করবে তুমি ফাইন্ডিং কী পাবা কী কী দেখবা তো তখন তুমি বলবা স্যার আমরা কালার দেখব সাইরোলজিক্যাল স্টাডি করব বায়োকেমিক্যাল স্টাডি করব অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজিক্যাল স্টাডি করব তো কালারের ক্ষেত্রে স্যার বলবে কালারের ক্ষেত্রে তুমি বুঝবে কীভাবে যে কোনটাতে কী হয় তখন বলবা যে স্যার আমরা নিউমোনিয়াতে টার্বিট বা ঘোলা কালারের মতো পাবো ব্রঙ্কেল কার্সিনোমাতে হ্যামোরজিক কালার পাবো বা রেড কালার পাবো টিউবার কুলিসিসে অ্যাম্বার বা স্ট্রো কালার পাবো এরপর হলো সাইটোলজিক্যাল স্টাডি সাইটোলজিক্যাল স্টাডির ক্ষেত্রে আমরা নিউট্রোফিল বেশি পাবো নিউমোনিয়া হলে নিউমোনিয়া হয়ে যদি পারমানেন্ট প্লোরাল ফিউশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা নিউট্রোফিল বেশি পাবো তারপর আমরা টিবির ক্ষেত্রে বা টিবার কুলিসিসের ক্ষেত্রে লিম্ফোসাইট কাউন্ট বেশি পাবো আর আর বেশি বেশি পাবো মেলিগনেন্সির ক্ষেত্রে এছাড়াও আমরা এ টিপিক্যাল সেল পাইতে পারি মেলিগনেন্সির ক্ষেত্রে এ টিপিক্যাল সেল বলতে কী বোঝায় যে যেই সেলে নিউক্লিয়াস অ্যান্ড সাইটোপ্লাজমের রেশিওটা ঠিক নাই সেটা হলো এ টিপিক্যাল সেল এটা কোথায় পাবো এটাকে ক্যান্সার সেলও বলে সেহেতু আমরা মেলিগনেন্সিতে যেমন ব্রঙ্কে কার্সিনোমাতে আমরা এটা পাবো এরপর হলো বায়োকেমিক্যাল স্টাডি তো বায়োকেমিক্যাল স্টাডির ক্ষেত্রে আমরা কী দেখবো সুগার প্রোটিন অ্যান্ড এরিনোসিন ডায়মাইনেস বা এডিএ এটা 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 আমরা পাবো তো প্রোটিন ইনক্রিজ করবে নিউমোনিয়া টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড মেলিগনেন্সির ক্ষেত্রে সুগার ডিক্রিজ করবে নিউমোনিয়া টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড মেলিগনেন্সির ক্ষেত্রে আর এডিএটা ইনক্রিজ করবে শুধুমাত্র টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে তখন স্যার জিজ্ঞেস করবে এই যে সুগার বললা এই সুগার কতটুকু ইনক্রিজ করবে মানে কতটুকু থাকে প্লোরাল ফ্লুইডে তখন তুমি বলবা যে স্যার সুগারটা আর বিএসের তিন ভাগের দুই ভাগ থাকে ঠিক আছে নর্মাল ভ্যালুটা এটি আর বিএসের বা র্যান্ডম ব্লাড সুগারের তিন ভাগের দুই ভাগ এরপর স্যার জিজ্ঞেস করবে যে এডিএ লেভেলটা কত তখন তুমি বলবা স্যার বিশ থেকে তিরিশ ঠিক আছে বিশ থেকে তিরিশ হলো এডিএ লেভেল এরপরের টেস্টটা হলো মাইক্রোবায়োলজিক্যাল সেল স্টাডি বা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট তো এখানে কি করবো আমরা স্যার গ্রাম স্ট্যানিং করবো ফর নিউমোকাস এ বি স্টেন করবো ফর এসিড ফেস্ট এসিড ফার্স্ট বেসিলি আর কালচার করব কালচারটা কোথায় করব স্যার লোয়েন স্ট্যান জেনসেন মিডিয়াতে করব 
एंड ब्लाड आगार मीडिया करब यह दुईटा ये कलचार करी सो प्लोराल फिशन थे यतटुक जिज्ञेस कर बारे कि जिज्ञेस करना तो यही तो को समस्या थे अवश्य कमेंट करबें मैं ट्राई करब समस्या समाधान कर देवर जो धन्यवाद सबा के